የመርጫ ቦርድ ለተከበረው ምክር ቤት ዘንድሮ ምርጫ ማካሄድ አልችልም በኮሮና ምክንያት ምርጫ እንዲያስፈጽሙ ያዘጋጃቸው ሰዎች አሰልጥኜ ማስተማራት ይቸገራለሁ የሚል ሪፖርት በሚልክበት ሰዓትና መረጃ ሲደርሰኝ ወይ ዘሪት ፕሮቶካን ሚደክሳ ስራቸውን ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ባልተለመደ ሁኔታ ጠንከር ያለ የቃላት ልውውጥ አድርገናል ምክንያቱም ብልጽግና ለምርጫው ሰፊ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበረ መላው የኢትዮጵያ حزب ያቃል ሚፎካከሩ ፓርቲዎች ያቃሉ ከነሱ በላይ ግን አብዛኛው የምክብ ታባል የብልጽግና አባል ስለሆነ የብልጽግናን አቋም ያቃል ዝግጅታችንም ፍላጎታችን ኮሮና የጀማመረ ሰሞን የምርጫ ቦርድ ስብሰባ ጠርቶ ነበር ፓርቲዎች በዚያ ስብሰባ ላይ ብልጽግና ምርጫው መደረግ አለበት ኮሮና ምርጫ ለማቆም የሚያስችል በቂ ማስረጃ አሁን የለንም የሚል አቋም ነበረው ሁሉም ተቃዋሚዎች ባሉበት ምርጫ ቦርድ ባለበት የተሻለ ዝግጅት የተሻለ ተቀባይነት የተሻለ ብቃት ያለው ፓርቲ መሆኑ ለሁሉም ግልጽ ነው ምርጫ የሚያስፈራው ፓርቲ እንዳልሆነ ብልጽግና ለሁሉም ግልጽ ነው ለኛ ምን ዲው በዚያ ምክንያት ወዘይት ፕሮቶካን ምርጫውን ማካሄድ አልችልም ብሎ ሪፖርት ለተከበረው ምክር ቤት በላኩበት ወቅት በነበረን ጠንከር ያለ ንግግር እኔ አልኳቸው ተገቢም ባይሆን እናንተ ምርጫውን ማሸነፍ ስለማትችሉ ምርጫው መቆም ያለበት ያለበት ይመስሉታል ወይ አልኳቸው እና ጥያቄያቸው እናንተ ያሉት ማን ነው እናንተ ተቃዋሚዎች ሳቸውን ጨፍልቄ እዛው ሳስገብቼ ስላልፈለጉ ነው ምርጫው እንዳይደረግ የሚያረጉት የኢትዮጵያ ህዝብና ፓርላማው እርሱን አመኖ ያስቀመጠው ገለልተኛ ሆኖ እንዲሰሩ እንጂ እርሱ የሚደግፋቸው ኃይሎች አቅም የላቸውም ብሎ ሲያስቡ እንዲያራዝሙት አይደለም የሚል በጣም ከረር ያለ ነገር ተናገርኳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እና እንደምታቁት ወዘይት ፕሮቶካን ለእንደዚህ አይነት ንግግር ሸብረክ የሚሉ ሴት አይደሉም ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔን ስራ እና ሐላፊነት ተቀበልኩት ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ከነበረው የተሻለ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማንም መስፈርት የማይያሳፍር ምርጫ ለማካሄድ ነው እርሶ ምርጫውን አሁን ማድረግ አለብኝ በተለመደው መንገድ የጨበራ ምርጫ አድርጋለሁ የሚሉ ከሆነ ነገጧት ሪዛይን አድርጌ ለምክር ቤት ላቀርብ ይችላልው ለስልጣን አይደለም እዚህ ያለሁት እኔ እዚህ ያለሁት ዲሞክራሲ መሰረት እንዲጥል ትክክለኛ ምርጫ እንዲካሄድ ስለሆነ እርሶ እኔ ምርጫ እንዳደርግ ሊያዙኝም ሊቆጡኝም አይችሉም ብለው እሳቸውም ጠንከር ብሎ መለሱ አልተክባባን ስልኩን ዘጋ ይሄን እስካሁን በይፋ ተናግሬ ያላቀም እንድታቆስ ለምፈልግ ከዚያ በኋላ ክብረ ፈጉባይ በቀጣስ ላይ መለከታቸው ጉዳዩ እሳቸውን ከሌሎች አመራሮች ከጠርተው በዝርዝር በጉዳዩ ተወያዩ ከተወያዩ በኋላ ክብረ ፈጉባዩ ተሳስተሃል ይቅርታ መጠየቅ አለበት ምርጫ ቦርድ አልችልም ያለው በመክንያት ነው ምርጫ በአንድ ቀን በአንድ ጀንበር ከጧት እስከማታ የሚፈጸም ብዙ አክተርስ ያሉት ማሰልጠን ማዘጋጀት የሚፈልግ ሎጂስቲክስ ኢሹ ያለበት ስለሆነ ዝም ብለን ዓለም በሙሉ አልችልም ይያለ ያለው ምርጫ እኛ እንችላለን ማለት ተገብ ያደረለም ብሎ አፈጉባይ በማስረጃ ይገንገማቸውን ውጤት አቀረቡልኝ ካቀረቡልኝ በኋላ ከከፍተኛ አመራሮች ጋር ምን እንደ ማድረግ ምን እንችላለን ህገ መንግስቱ ሚለው ይሄንን ነው እኛ ምርጫን ይደረግ ወስተናናል ፍላጎትም አለ ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ የሚያስፈጽሙ በህግ ስልጣን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ ቦርድ ደግሞ አልችልም ይያለ ነው ምን አድርገን ነው ይሄንን ክራይሲስ ምን ፈታው የሚል ነገር ከተወያየን በኋላ 
የፖለቲካ አመራሩ እንደ ድርጅት ምርጫ እንዲደረግ የወሰነና ፍላጎት ያለን ቢሆንም የኢትዮጵያን ህዝብ አደጋ ውስጥ በሚያስገባና ተቋሙን ኮምፕሮማይዝ በሚያደርግ በአንድ በኩል ገለልተኛ ጠንካራ ተቋሚ ኑር ይያል በሌላ በኩል የኛን ፍላጎትና መሻት የሚያስፈጽም ተቋም ማውንስ ለይለበት ለዚህ ፕሪንሲፕል ተገዢ መሆን አለብን ምንም እንኳን ምርጫ መራዘሙ በሁሉ መመዘኛ ከኛ አንጻር ጠቃሚና አዋጭ ብለን ምናስብ ባይሆንም የምርጫ ቦርድ ውሳኔ መቀበል ያስፈልጋል ምክር ቤት የምርጫ ቦርድን ሪፖርት ተቀብሎ ካጸደቀ በኋላ እኛ ያንን መሻር ስልጣኑም የለንም አግባብም አይደለም ብለን ተወያዩ እና እንደ አጣቂያ ተቀመጠው የሕግ ሙያተኞች ይሄን የሕግ ክፍተት እንዴት አድርገን መልፈን እንደምንችል ጥናት ያካሂዱ የፖለቲካው ውሳኔው የሕግ ውሳኔውን እንዳይጫን እናድርግ በሚል ሶስት አካላት የሁሉም የፖለቲካ መልካከት ያላቸው ከሁሉም ቦታ አይተውጣጡ ሰዎች ለየብቻ አደረጃን አጠኑና ሶስቱን ግሩፖች አራት አማራጮች ይዘው ቀርቡ አንደኛ ማሻሻል ሁለተኛ መተርጎም ሶስተኛ አስቸኳይ ግዚያዊ ማራዘም አራተኛ ኬር ቴከር የሆነ መንግስት መፍጠር የሚለው ሶስቱም የሁሉም አመለካከት ጭማቂ ውጤት በመያይ መጣው ይሄ ነው የመጀመሪያው መድረካችን ሶስቱ ቡድን አራቱን ህገ መንግስታዊ አማራጭ ካስቀመጠ በኋላ አንደኛው ማሻሻል አንደኛው መተርጎም አንደኛው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ብሎ ሶስት አስተዋ ቀረበ እስከዛ ጊዜ ድረስ ሶስቱ ግሩፖች አይተዋወቁ አመስግኘ ሶስቱ ግሩፖች የሞያ ክርክርና ንግግር እንዲያደርጉ እንዴት ተዋወቁ እንዴት እንተፈጠሩ ገልጬ በጋራ ውይይት ካደረጉ በኋላ ሶስቱን ግሩፖች አራቱ አማራጭ ህገ መንግስታዊ መሆኑ ካመኑ በኋላ ሁለቱን ጣሉት አስተኳይ ግዚያዊ በብዙ ምክንያት ህገ መንግስታዊ ቢሆንም አያዋጣም ኢትዮጵያውን ካለችበት ሁኔታ ፓርላማን የበተነ መወሰን የማይችል ውጊያ እንኳን የሚፈጠርበት ውጊያን ለመከላከል የሚያስችል አዋጅ ማውጣት የማይችል መንግስት አይጠቅምም ምርጫዎች መሆን ያለባቸው ወይ ማሻሻል ወይ መተርጎም ነው ካሉ በኋላ በነበረን ውይይት ከሶስቱ ግሩፖች 90% ገደመው ማሻሻል በመክንያት ይሻላል ብለው አቀረቡ ጥቂት ግለሰቦች የጀመሮች መተርጎም ይሻላል ብለው አቀረቡ ጥቂት ግለሰቦች ደግሞ ቢሻሻል ብለው አቀረቡ ቢሻሻል ያሉትም የራሳቸው የሆነ ማሳመኛ የሚሏቸው ንጥቦች ነበራቸው ቢተረጎም የሚሉትም ማስረጃዎች አቀረበዋል ይሄን ጥናት ካገኝ ከ ካገኘና ከተስማማን በኋላ ወሬሮች ጉዳይ ወይሳይድ የተቋሚ ፓርቲ አመራሮችን ጠርተን ይሄ ጉዳይ ገጥሞናል ምርጫ ቦርድ እንደዚህ አድርጓል አሁን ደም በመያይ ተጠናው ሪፖርት ይሄን ይመስላልን በሙሉ ገለጻ አቀረምላችሁ ተወያየንበት በዚያም ውይይት እንዳያቂት አብዛኛው ሰው ወይም ሁሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ጥቂት የተለያየ አስተዋጽኦ የተነሱ ቢሆንም ህገ መንግስት ትርጉም ቢጠየቅበት የሚል አስተዋጽኦ አቀረበ በኋላ የኢትዮጵያ የመጨረሻው የስልጣን አካል የሆነው የተከበረው ምክር ቤት ጉዳዩን መርምሮ ለትርጉም ወደ አጣሪ ጉባኤ እና ፌዴሬሽን ጉዳዩን መርሮ እኛ ይሄ ምክር ቤት ይወሰነው ውሳኔ ተቀብለን መፈጸም እንጂ የበላይ አካል የበላይ የስልጣን አካል ይወሰነው ውሳኔ መልሰን እንደ መንግስት ልንነጋግርና ልንቀይር የሚያስል አቅም የለም ህገ መንግስታዊ አቅም የለም በዚህ በዚህ ምክንያት ወደ አጣሪ ጉባኤው ሄዶ አጣሪ ጉባኤው ባልተለመደ መንገድ በቴሌቪዥን በይፋ ከወጥሮ በተለየ መንገድ ውይይት አካሄዷል ሁላችሁም ሰምታችኋል ይሄ ጥሩ ለመምር ነው ለኢትዮጵያ ይደረሰበትን ድምዳሜ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቧል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምን እንደሚወስን አናቀም አሁን በጉዳዩ ተወያይቶ ውሳኔ ሲሰጥ ያን ውሳኔ እንደ መንግስት እናስፈጽማለን የኛ ስራ በሕግ አግባብ የተፈጸመውን ማንኛው ውሳኔ በተገቢው እንዲፈጸም ማድረግ ነው እንጂ ህጉን መቀልበስ የሚያስችል ስልጣን ላስፈጻሚው አልተሰጠም በዚህ አግባብ ጉዳዩ ቢታይ መልካም ይሆናል 
ከመርጫ ቦርድ አንጻር ሁኔታ አጥንተው አይተው አይወጣንም ስልጣናችሁን ከፈለጋችሁ ተወስዳላችሁ እንጂ የማይረባ ነገር አንሰራ ማለታችሁ በኋላ ላይ ቆይተን ስናዩ ለካ የለውጡ እና የትግላችን ፍሬ ነው ተቋም እየገነባን ነው ማለት ነው ተቋም እየተገነባ ሲሄድ አስፈጻሚዎች እንዳሻቸው ገብቶ ማድረክ እንዳይችሉ ይከላከላል ለዚህ ምርጫ ቦርድ መመስገን አለበት የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወዘይት ብርቱካንም ጠንከር ብለው ዲሞክራሲያዊ መትከል ለመፍጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ሜድ ያለብን መንገድ በዚህ መንገድ እንጂ እናንተ የምትሩት አይደለም ብለው ከኛ ፍላጎት ተቃር ነው መቆማቸው ምስጋና የሚያስቸር ብቃት እንደሆነ ነው በኋላ መገንዘብ ይቻላል ከዚህ ውጪ ውይይት ምክክር ንግግር ሽግግር የሚባሉ ሐሳቦች ይነሳሉ። እነዚህ ሐሳቦች እንደ ብሬንስቶርሚንግ እንደ ዕውቀት ማግኛ እንደ ፖለቲካል ዳያሎግ እና እንደ ግለሰቦች ኦፒኒየን የሚጠሉ አይደሉ። ግለሰቦች በመስተላቸው መንገድ ኦፒኒየን ማንሳት መቻል አለባቸው። ለውጡ ይፈልጉ እሱ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሐሳቦች ይህ ህገ መንግስታዊ ስለሆኑ አይፈጸሙ። ሐሳብ ማንሳት አይከለከልም መወያየት አይከለከልም ወደ ተግባር መቀየር ግን አይቻልም ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው ይሄ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ለጊዜው እናርገው ብለን ብንሄድ አንደኛ ከዜሮ ስለምንጀምር ከዜሮ መጀመር ደግሞ እቺ ሀገር ዋጋ ሲያስከፍል ስለመጣ ውጤታማ አያደርገንም እንኳን 100 ምናምን ፓርቲ ተሰብስቦ ቢፈጠሩ ሽግግር መንግስተውና በልጽግናም ብቻውን ተቀምጦ በብዙ ጉዳዮች ላይ መከራ ነው ይሄ ሀገር አሁን ያለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገር አያስተናገዱ። ምርጫው ቢራዘም 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 ወራት ነው። ምርጫው ፈጥኖ እንዲደረግና ያሸነፈ ፓርቲ ኢትዮጵያን እንዲያሳድግ ከማንንም በላይኛ ፍላጎት አለ። ምርጫው እንዲራዘም ፍላጎት ያልነበረው ዋንኛው ቁጥር አንድ ፓርቲ ብልጽግና የነበረው በብዙ ምክንያት። ስለዚህ የሚፈካከሩ ፓርቲዎች ትንሽ ትግስት አድርገው ለጥቂት ወራት ዝግጅት አድርገው በሚሰጠን ጊዜ ገደብ ውስጥ ምርጫ ቦር ተዘጋይቶ ሁሉም አክተር የሚያምንበት የሚስማማበት ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አድርገ በመክር ቤት ውስጥ ሁሉም ድምጾች የሚሰሙበት ምክክሮች ይበልጥ በሐላፊነት ስሜት የሚደረጉበት ዲሞክራሲያዊ ውይይት መሰረት የሚይዝበት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለመገንባት የሚያስችል ፋውንዴሽን ያላት አገር መሆኑን የሚያሳይና የሚያረጋግጥ ምርጫ በእናካሂድ ለሁላችን ተቃሚ ስለሆነ ለጥቂት ወራት ብለን ብዙ አመት ዋጋ ወር የሚያስከፍል አላስፈላጊ ነገር ሳንሄድ በሕግ አግባብ ጉዳዩን ብናዩ ለሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚጠቅም ለፓርቲዎች የሚጠቅም ኢትዮጵያም ያላትን ናሽናል ኢንትረስት ለማሳካት የሚያግዝ ይመስለኛል በጥቅሉ ኮሮና ባይመጣ ኖሮ እና ምርጫ ቢደረግ በጣም በጣም ደስ ባለን ነበር ነገር ግን ኮሮና ያ ማድረግ እንዳንችል ሆኖ መጣ አሁን አሁን ደግሞ 5 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ከቻል ምርጫ ለምን ማድረግ አንችልም የሚሉ እንብዛም ውሃም አይቋጥሩ ግን መከራከራዎች ይሰማሉ 5 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ቀድም እንዳነሳው በጣም ብዙ የኢትዮጵያን መከራ የሚቀርፍ እድገታችን ለማረጋገጥ ፋውንዴሽን ሆኖ የሚሰራ ቢሆንም ከመርጫ ጋርም ተስተው ይለው ምርጫ እንዳይደረግ ያደረገው እያንዳንዱ ግለሰብ ሄዶ ድምጽ ለመስጠት ስለሚቸገርኩ አይደለም ምርጫን የሚያስፈጽሙ በመቶሽ የሚቆጠሩ ሰዎች ማዘጋጀት ማሰልጠን ስለማይቻል ችግይ ለመትከል አስፈጻሚ የለውም ከተመቸን ጠዋት ካልተመቸን ከሰዓት ከፈለግን ለሊት ከፈለግን ነገ ካልፈለግን ከነገው ዲያ መትከል እንችላለን ምርጫ ግን ደዛ ይባል ነገር የለም ከጠዋት እስከማታ አንድ ቀን ነው በአንድ ቀን ውስጥ ግለሰቦች ርቀታቸውን ጠብቀው ድምጽ መስጠት ይችላል ይሆናል ነገር ግን አስፈጻሚው ካልሰለጠነ ካልተዘጋጀ ቁሳቁሶች በተገቢው በየቦታው ካልደረሱ ሰው በመሰለፉና ለመምረጥ ስለፈለገ ብቻ ትክለኛ ምርጫ ማካሄድ አይቻል ነ ምርጫው እንዳይፈጸም ያደረገው ምርጫውን በሕግ እንዲያስፈጽም ስልጣን የተሰጠው አካል ለዝግጅት ጊዜ ያስፈልገኛል በዚህ ሁኔታ የተሳካ ምርጫ ላካሄድ አልችልም ስላለ ነው 